mañana el candidato de las izquierdas, Miguel Ángel Mancera, negó que la precandidata del PAN al gobierno del Distrito Federal, la señora Isabel Miranda de Gualas, esté usando el caso de Florence Cassé como propaganda a fin de posicionarse en la contienda electoral. No, yo no tendría ninguna consideración en ese sentido, yo creo que son decisiones personales y mi consideración para la señora Wallace. Luego de que este lunes la también activista exigiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutir en el Pleno y no en la primera sala de la Corte el proyecto de liberación de la ciudadana francesa propuesto por el ministro Arturo Saldívar, Miguel Ángel Mancera llamó a tener confianza en las instituciones. Muy seguramente la Suprema Corte habrá de analizar todas las visiones, la visión que tiene que ver. El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, dijo al presidente de la República, al presidente Calderón, lo dejó como orquestador de la campaña que se lleva a cabo en contra de la ciudadana francesa, sentenciada por secuestro, Florence Cassé, y aseguró que la justicia mexicana está confabulando una especie de linchamiento en contra de esta mujer. En el caso concreto de los testimonios contra Cassé, que García Luna y sus cómplices se sacaron de la manga después de que Denise Merker anuncia el montaje, estamos ante la inducción de testimonios, tanto si la víctima cree en lo que dice, como en caso de que sea consciente de que está mintiendo. No debería olvidarse que la falsedad de uno de los testimonios que ya ha sido acreditada. Y a ocho días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el caso de la propia Cassé, los panistas de San Lázaro se pronunciaron en contra de que la ciudadana francesa obtenga su libertad, como lo ha propuesto el ministro Arturo Saldiva. Que no nos vayamos por las ramas. No debemos de permitir que sea liberada quien cometió un delito contra mexicanas y mexicanos y que está acreditada su culpabilidad. No está a duda su culpabilidad, está a duda algún elemento de procedimiento. Yo por lo tanto les diría que todos los mexicanos estemos atentos a que por ningún motivo se vaya a liberar a quien agredió a mexicanas y mexicanos. Y en la línea tenemos a la señora Isabel Miranda de Guadas, precisamente hablando sobre el tema de Florence Cacé. Doña Isabel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Le habla Enrique Muñoz. Buenas noches, señor Muñoz. ¿Cómo está? Bien, ¿Dónde? muchas gracias. Pues atentos a su visita el día de hoy por la mañana a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo le fue? Tenemos entendido que, entre otras cosas, usted iba a solicitar que esta situación de la ciudadana francesa sea llevada al Pleno de la Corte y no discutida solamente en la primera sala. Sí, yo creo que la importancia que va a tener este caso, más allá de que se resuelva sobre Florence Cáceres, va a tener repercusión en todo nuestro sistema de justicia penal y creo que es importante que los criterios que ahí se determinen, bueno, pues sean este, de alguna manera dilucidados ante el Pleno porque la trascendencia va a ser enorme. Este, Señor Muñoz, creo que... Sí. Es de esos casos que van a dejar huella y en la que creemos que no contamos con las instituciones para que los ministros se pongan en el sentido de ser eh, muy estrictos en el tema de la legalidad. Creo que no contamos con esas instituciones y hay que empezar a construir desde la policía, pero quieren aplicarlo curiosamente en este caso tan emblemático para las víctimas pero también de alguna manera tan emblemático para Francia a dos semanas de eh, las elecciones en Francia. Entonces, sí. eso no nos gusta, creo que no están haciéndole justicia a las víctimas. Y por otro lado, también les fuimos a comentar que presentaremos una micoscuria para que sea integrado al expediente y forme parte del mismo y se valoren los derechos de las víctimas porque en el proyecto que actualmente tiene el ministro 
pues la única forma de tocarlas fue para desacreditarlas, pero nunca para hacerles justicia. Doña Isabel, eh, usted estaría también, como hemos planteado aquí en la pregunta de esta noche, porque se someta a la justicia a quienes armaron el montaje, montaje que pues estaría ahora en la discusión y ofreciendo la posibilidad de liberar a la ciudadana francesa. Sí, yo creo que se debe de tener responsabilidad de quienes hayan infringido la ley o hayan contaminado, pero lo que no podemos es hacer que los platos rotos los paguen las víctimas. Señora, después de que platicó usted con tres de los ministros, ¿cómo lo sintió? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Cree que eh, habrá esto de finalmente prosperar y discutirse en el Pleno? Mire, platicamos con los cinco ministros de la sala y realmente ellos no pueden manifestarse en ningún sentido, ni en contra ni en favor porque, bueno, están impedidos por ley. Ajá. Creo que lo que sí le puedo decir es que fueron muy receptivos a las inquietudes de las víctimas y esperemos que ellos las tomen en cuenta, porque si no, yo lo comenté hoy con los ministros, estaríamos mandando un mensaje de total impunidad. Vimos, eh, por último, a doña Isabel, a quienes le acompañaban a las víctimas de este asunto, pues muy asustados por su seguridad física y por tener que erradicar incluso ya fuera de este país. Sí, bueno, es que esa es la otra. Este, Todo mundo apoya a Florán Cáceres, me refiero a todo mundo en su país. Y bueno, nuestros compatriotas tienen que andar huyendo en otro país porque no tienen seguridad en el nuestro. Ese es uno de los temas que le planteamos al doctor Luis Plasencia, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ellos han sufrido vejaciones, su familia totalmente quebrantada porque quedó dividida, ellos pasando toda clase de penurias en otro país y bueno, aquí este, dándole privilegios a quien lesionó sus intereses. Señora Miranda, muchísimas gracias por haber tomado nuestra llamada. Gracias a usted, señor Muñoz. Buenas noches. Hasta luego. La señora Isabel Miranda de Wallace, quien como usted sabe, además de ser candidata ahora del PAN al gobierno de la Ciudad de México, está siguiendo muy de cerca este caso, como siguió el suyo propio después del asesinato y secuestro de su, de su hijo. Pero bueno, ya que estamos en este tema, en caso de que Florenzca se quedara en libertad, senadores recomendaron a la ciudadanía reclamar a las autoridades responsables de cometer irregularidades en este procedimiento como el montaje famoso, este montaje televisivo de la captura de la banda del Zodíaco. Reclamarle al Ministerio Público su ineficacia para realizar un proceso debido y para presentar los elementos probatorios de su responsabilidad. Las víctimas podrían enderezar su reclamo ante el fiscal encargado del caso. Aunque el PAN recalcó que la prioridad de las autoridades judiciales debe ser velar por los derechos de las víctimas, reconoce que puede haber responsabilidades en quienes realizaron un mal procedimiento. Si hubo, si hubo violaciones a la ley en el transcurso del proceso, pues se tendría que hacer. Pues esas son las leyes. Hay, re, hay, hay una ley de responsabilidades. Es esa violación, si alguien lo violó, pues que lo, se puede reponer el procedimiento y castigar a quienes lo hicieron mal, ¿verdad? Sin embargo, el senador Tomás Torres desconfió de que se pueda responsabilizar a las autoridades competentes. Y vamos ahora con otros asuntos. También le quiero recordar que este tema, el tema del montaje, es el tema que abordamos hoy en la pregunta de este martes, que usted puede ver a través de las redes sociales. Pero ahora vamos ya para concluir con este asunto, con ese eh, afer de la señora Case. A ver qué opina la gente. Vamos a, a las calles con este sondeo de nuestros compañeros. Pues si le van a liberar a ella, que liberen a todos los secuestradores. Entonces, ¿se supone que la justicia de México la van a violar cualquier extranjero que llegue? Pues según las pruebas, ¿no? Porque hay muchos delincuentes fuera, hay muchos inocentes dentro, entonces quién sabe. ¿Ustedes no se sentiría indignada si ella saliera? Pues salió el Chapo Guzmán y no me siento tan indignada. No tiene que ser público. ¿Cómo, vamos a, ¿Cómo van a hacer casos, o, o sea, privado, si es un caso ya público? Sí, lo he visto por las noticias, pero... No, ahorita estoy ocupada, no, discúlpeme. 